Começa agora, na Vibe Mundial. Encontros com San Germain. Um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cleudio Bueno. Encontros com San Germain. Oferecimento Fraternidade Pax Universal. Entidade Metafísica e Livraria Esotérica. Olá, querido ouvinte e amigo da Vibe Mundial, começamos mais um programa nas bênçãos de todos os seres de luz. Eu sou o Carmen Balesteiro. Eu sou Cleudio Bueno. E juntos vamos orar a grande invocação. Do, Do ponto, ponto de, de luz, luz na mente de Deus, Deus que flua, que flua a luz às mentes dos, dos homens e que, que a luz desça a terra. terra. Do, Do ponto de amor no coração, coração de Deus, Deus que flua o amor aos corações dos homens. homens que Cristo, Cristo retorne, retorne à terra. Do, do centro, centro onde a vontade, vontade de Deus, Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro, do centro que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano o divino, divino sobre a terra, sobre a terra hoje e por, e por toda a eternidade. Amém. Amém. E hoje é um programa super, super especial. Vamos ficar ligados, porque na semana que vem tem uma celebração importantíssima para a humanidade. Vamos às lições dessa noite, né, Bueno? Verdade, Carmen, como sempre, começamos com ele, Paramahansa Yogananda, esse ser maravilhoso de luz, que além de toda a sua sabedoria, nos trouxe de lá do Oriente para o Ocidente o Kriya Yoga, fazendo assim uma ampla divulgação de todos os seus ensinamentos. Como todos vocês sabem, nós estamos no capítulo de A Liberdade. E na lição de hoje, ele nos diz o seguinte, a libertação do homem pode ser definitiva e imediata, se ele assim o quiser. Não depende de vitórias externas, mas sim de vitórias internas, disse Paramahansa Yogananda. Outro ser que nós seguimos de perto é Mahatma Gandhi. Ele que levou, através da filosofia da não-violência, a seu país, a Índia, a independência junto ao Império Britânico. Na lição de hoje, ele nos diz o seguinte, não é preciso entrar para a história para fazer um mundo melhor. Simples e magnífico essa lição, Mahat. Como todos vocês sabem, esse ano nós nos propusemos a falar um pouquinho a respeito da hierarquia espiritual que está na Terra a serviço do nosso espírito. E nós estamos falando a respeito do conselho kármico. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da amada deusa da liberdade. A deusa da liberdade que recebeu na última dispensação a incumbência de ser a porta-voz do conselho kármico. Ela representa o segundo raio dentro do conselho kármico. E as suas qualidades divinas são a liberdade e a iluminação. Vejam só aonde fica o seu tempo do sol e aonde ele está localizado, para ver que nem sempre são nos lugares tão belos que a natureza nos formou, mas sim aonde há necessidade do raio de luz. O retiro, então, do tempo do sol fica na ilha de Mahatma, justamente onde está a cidade de Nova York. Vejam só vocês. Se vocês quiserem, então, visitar esse templo maravilhoso, o templo do, do sol, lá na ilha de Mahatma, em Nova York, enquanto forem dormir, peçam a sua alma que os leve até o 
tempo do sol, lá onde aprenderão o que é a liberdade e iluminação através do segundo raio. Também está aberto nesse ano de 2023 três tempos. O primeiro deles é o tempo do fogo violeta da liberdade do nosso querido e amado mestre e orientador espiritual, San Germain. O segundo é o tempo da ciência, da cura e da verdade do nosso querido e amado mestre Hilarion, que tem o seu tempo de luz em Greta. E o terceiro templo é o templo rubi dourado da cura e da paz, do nosso querido e bem amado mestre Jesus, aonde o seu templo também fica sobre a cidade de Jerusalém. Querem visitar esses templos esse ano? Pois bem, peçam a sua alma. Eu quero visitar o templo do fogo violeta enquanto eu estiver dormindo. Lá, então, receberá todos os ensinamentos a respeito desse maravilhoso instrumento que foi nos dado, que é a chama violeta, através do fogo da liberdade. Quais são os tempos solares que está aberto nesse período? Nesse período, o tempo que está aberto é o tempo da pureza. E o mestre eurofante desse templo é Netuno, da chama violeta também, aonde as virtudes que são ensinadas nesse templo é o da transmutação e o da purificação. A música que é tocada nesse templo para os ensinamentos que lá serão adquiridos é a sinfonia número 3, do quarto movimento de Beethoven. Lá no templo planetário que está aberto nesse período é o templo da consolação. E o mestre desse templo é o Mahachohan. O atual Mahachohan é o mestre Paulo Veneziano. A chama de lá desse templo da consolação é o rosa dourado. E as virtudes são justamente a consolação, o amor e a paz. A música que é tocada lá nesse templo é do primeiro movimento do conceito para violino número 5 que é o K219 de Mozart. Então, querendo visitar esses tempos, vocês estarão lá sendo recebidos pelo nosso querido e amado mestre Paulo Veneziano, que é o nosso Chorran atual. Lembrando que no dia 27, agora na segunda-feira, nós estaremos comemorando nove anos da época de Kali Yuga, de Sati Yuga. Aliás, é uma luz extraordinária do momento de festividades que todos nós estaremos passando aqui na Terra. Não é verdade, Carmen? Pois é, nessa segunda-feira, dia 27 de fevereiro, nós celebramos nove anos da entrada de uma grande luz, dispensação crística, em dois lugares ao mesmo tempo aqui na Mãe Terra. Mount Shasta, que é o foco de luz do bem-amado Mestre Saint Germain, e Arunachala, que é a montanha de iluminação no sul da Índia. E nesse momento, a energia que vem é justamente para transformar a maldade e trazer a era da luz. Nós vivemos a irradiação da mentira e das trevas, etc., Kaliuga, desde 3012 antes de Cristo. E agora retorna Kalki, que é um grande ser, que é uma das emanações, a décima encarnação de Vishnu, que é uma das formas de Deus para a irradiação do panteão hinduísta, que cultua 33 mil deuses, trazendo todo o seu poder que vence as trevas, iluminando o caminho da humanidade e mostrando que a abundância, o milagre, a cura, a manifestação são possíveis. Então é importante que nós possamos estar sintonizados e o mantra de Kau, que é Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Shiva é a energia da transformação, é aquele que destrói o mal para reconstruir o novo, o bem, a iluminação. E Satya Yuga traz o discernimento, a consciência, o fortalecimento do nosso propósito, a ordem e a justiça, a igualdade 
E nós precisamos estar centrados nas nossas virtudes e agir com o coração, que é o que significa coragem, cor, ação, agir, né? Agir com o nosso eixo, com o nosso eu interno. Então, todo o plano espiritual está em festa e vai estar derramando bênçãos sobre todo o planeta para que 8 bilhões de pessoas possam receber estas energias e entender que a iluminação é para todos agora. Nós vivemos em sintonias e frequências diferentes, cada um vibra uma realidade, escolhe aquilo que quer para o seu dia a dia e nós temos o poder de mudar a cada instante de acordo com o nosso livre-arbítrio. Mas a era da iluminação é para todos nós e a vontade do Mestre Saint Germain e dos seres de luz é que todos nós possamos estar aí resplandecendo toda a egrégora da energia, da unidade, do respeito, para transmutar a guerra, o limite, a dor, o sofrimento, a mágoa, tudo aquilo que não condiz com essa nova era de luz. Então, faça a sua prática devocional, se quiser acender alguma vela em casa, é a luz amarela ou dourada da iluminação. Faça a oração de poder que você escolher, Pai Nosso, Ave Maria ou a Grande Invocação. E feliz Satya Yuga, nove anos para todos nós como humanidade. E nós agradecemos mais uma vez a Vibe Mundial pela oportunidade de compartilhar as mensagens dos mestres nesse momento de transição planetária, né Boeira? É verdade, Carmen. E como você disse, né, esse foco em luz, ele foi transmitido há nove anos atrás para duas montanhas, né, Monte Shasta e Arunachala. Nós falamos muito a respeito de Monte Shasta durante o ano nos nossos programas, a nossa montanha querida de foco de luz aqui para o ocidente do Mestre Saint Germain. Mas falamos muito pouco a respeito de Arunachala. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais a respeito de Arunachala, porque Arunachala merece também o mesmo destaque. E nós temos que lembrar que Arunachala é um dos maiores centros espirituais da Índia e tem o seu próprio caráter e linha de tradição. Entre todos eles é Tiru Vanamalaya, Tiru Vanamalaya, aonde a maioria das pessoas chamam também de Arunachala, que representa o mais direto e o mais importante informe a menos que todos aqueles outros caminhos se dirijam ritualisticamente através da sua autoindignação, cujo portal é a iniciação silenciosa e lá todos aqueles que vão e fazem a sua caminhada ou jornada de peregrinação recebem. Isto é expresso no antigo ditame Tamil, ver Shinadamarã, nascer no Tiruvarurur, é morrer de banares. Ou seja, mesmo pensar em Arunachala é ter a certeza da libertação. Até aqueles que pensam, por que, que é que no caso desse caminho direto não é necessário o contato físico? Apenas o pensar em Arunachala nos leva a essa peregrinação do despertar através do nosso silêncio. Essa é a pergunta, portanto, que não foi nos dado por acaso. Mas Maharish fez dele, em Tiruva Navalaya, uma sagrada montanha. E é essa montanha que nós também chamamos de lar. Maharish chamou Arunachala de o coração espiritual do mundo. Aruna significa vermelho, brilhante como fogo. Não significa mero fogo que emite calor. Em vez disso, significa Janane, o fogo da sabedoria, que não é nem quente e nem frio. Achala significa colina ou montanha. Assim, Arunachala significa a montanha da sabedoria. Tiruvinamalai, situada no pé da Arunachala, é uma cidade de tamanho médio, 120 milhas a sudeste de Chennai, uma antiga vila com grande e esplêndido templo. Certos festivais celebram grandes eventos de peregrinos de todo o sul da Índia para Tiruvinamalai. A isso é especialmente 
a verdade de Katikai, que tantas vezes a Carmen já falou aqui para todos nós, que é o maior festival que é conhecido também como Dipen, que geralmente cai em novembro. Nessa ocasião, um farol de manteiga e de muita qualidade é feita no topo da montanha, que também é chamado de Gi, ou Gui, e é o acesso ao anoitecer nesse cume da montanha, que todos nós, através de Siri e Ramanazaharaman, nos vemos as maiores festivais de todo o sul da Índia, através do acaso do anoitecer no cume desta montanha sagrada. Através dele, nós vemos todo o amanhecer e todo o crepúsculo de todas as nossas vidas, aonde quer que nós estejamos. Há uma história pura sobre a origem da coluna. Certa vez, Vishnu e Brahma foram a disputar qual deles era o maior. E a briga era justamente por Arunachala. Deles dois trouxeram o caos à terra. Então os devas se aproximaram de Shiva, e qual foi implorado a ele para que ele resolvesse essa disputa. Shiva, então, se manifestou com uma coluna de luz totalmente de fogo para saber qual deles era o melhor. Vishnu assumiu a forma de um javali e se enterrou na terra para encontrar a base daquela montanha. Shiva tinha dito que aquele que encontrasse aonde começava ou terminava a montanha, seria o dono dele. Então, Vishnu se transforma num javali e se enterra na terra para encontrar a base da montanha. Enquanto o Brahman assume a forma de um cisne e voou para cima em busca do seu cume, da parte mais alta da montanha. Vishnu não alcançou a base da coluna, mas disse, começando a ver de dentro de si a luz suprema que habita nos corações de todos, ele se perdeu na meditação e alheio ao corpo físico e até mesmo inconscientemente de si mesmo aquilo que ele buscava. Ele estava perdido dentro do seu próprio coração. Vishnu suportou o seu fracasso e voltou-se para o Senhor em louvor e em oração e disse, você é o autoconhecimento, você é o homem, você é o começo, o meio e o fim de tudo, você é tudo que ilumina tudo. E ele foi informado através e ele seria então um ser totalmente desprendido das coisas materiais e teria a sua evolução garantida. Enquanto isso, Brahma foi exposto e confessou a sua culpa. Nessa lenda, Vishnu representa o intelecto e Brahma o ego, enquanto Shiva é a Atma, é o espírito. A história continua, porque o Lingam, a coluna de luz, era muito deslumbrante para ser contemplado. Shiva se manifestou assim como a montanha de Arunachala, declarando como a lua deriva da luz do sol, outros lugares sagrados vivarão a sua santidade de Arunachala. Este é o único lugar aonde assumir essa forma de benefícios para aqueles que desejam adorar e obter a iluminação. Arunachala é o próprio On. Eu aparecerei no cume desta colina todos os anos, em Katikai, na forma de um farol pacificador. Isso se refere não apenas à santidade de Arunachala, mas também a si e também à preeminência da doutrina de Advaita e ao caminho da alta indignação do qual Arunachala é o centro. Pode-se entender esse significado no ditado 
e Siri Bhagavan. No final, todos devem vir para Arunachala. É uma história interessante, simples, mas de uma força tremenda através desse pequeno exemplo que Shiva nos dá como senhor de Arunachala. Nós estamos terminando o nosso programa e queremos agradecer a todos os nossos ouvintes, ao Tomás que hoje operou a mesa de som, o primeiro operador quântico do Brasil. Queremos que todos tenham uma noite maravilhosa, cheia de muita luz, um domingo cercado de muito amor, de muito carinho, de muita paz e comecemos a semana cheio de saúde, de proteção e de muito trabalho que todos nós precisamos hoje em dia. Né? Oração antes da mensagem final, façamos agora a Mestre Confúcio. Em nome da nossa presença divina, eu sou, apelo ao bem-amado Mestre Confúcio, pela chama verde dourada da precipitação, invocando a potência dessa chama para criar em nossas vidas somente o bem, o belo e a harmonia. Eu sou a chama verde dourada que faz surgir a perfeição em nossas vidas. Eu sou a chama criadora do bem em nossas vidas. Eu sou uno com o Mestre Confúcio. Amém. Amados filhos, que se compra a vontade de Deus, Pai e Mãe, para que através do propósito crítico da perfeição a humanidade desperte e que através de Satya Yuga, Era da Luz, todos renasçam e reconheçam as oportunidades de discernimento e determinação através da chama que é alicerçada na fé e que manifesta a bem-aventurança e a plenitude, a autocura e a abundância, a saúde e a autorrealização. É tempo de paz e de vislumbrar o silêncio. E no mergulho da vossa consciência manifestareis o plano crítico de amor incondicional. Vivenciar o perdão é palavra de ordem para que possais reaprender a utilizar a chama violeta da transmutação do perdão, da misericórdia e da manifestação em vossas vidas para que todos sejam agraciados pelas irradiações dos milagres a cada alvorecer. Visualizeis à vossa frente o planeta Terra na chama verde da cura. Dourada de uma nova consciência, violeta da transmutação e branco da paz, para que todos os seres reafirmem o poder crítico da unidade e manifestem a simplicidade e o amor incondicional, o respeito mútuo e a chama crítica da perfeição. Visualizei através da chaca frontal um grande caudal de luz transmitindo a toda a humanidade, aos dirigentes governamentais do Brasil, desde o novo milênio e do vosso planeta Terra. Visualizei através da chaca frontal um grande caudal de luz verde, esmeralda e a todos os hospitais, a todos aqueles que não têm um leito, a todos os doentes físicos, mentais, espirituais, astrais, que todas as forças de transmutar o nome da luz, para que todos reconheçam as energias que retornam e na força do sagrado resplandeçam a, a chama da sintonia crítica, do amor e sabedoria, em nome do propósito maior da iluminação individual e planetária. Que possais elevar vossas mãos para o alto neste momento. Em nome e no poder da bênção de todos os seres, reativamos vós chakras das mãos, para que possais abençoar e curar e fortalecer o vosso caminho em nome do poder crítico, da consolidação do amor compassivo, através da determinação da paz individual e da paz planetária. Visualizei todo o inconsciente coletivo da humanidade transpassado no poder maior da energia que flameja a consciência para que na luz da sabedoria, do ritmo, da concentração, possais reafirmar o vosso poder e a vossa vontade divina em nome da paz interna. Nesse momento nós reativamos a vossa graxa matrilha em vossos corações, na presença do Pai, Filho e Espírito Santo em vós, para que no poder da fé, determinação, vontade divina, abertura de caminhos, ritmo, concentração, a iluminação do sentimento, sabedoria, consciência e amor incondicional, possais vibrar em uníssono, atraindo todas as perspectivas de novas oportunidades para que se cumpra em vós a força que reavalia e enaltece o comprometimento da determinação da boa nova através da iluminação individual e planetária. Amados filhos, que nesse momento de transição, através de Satya Yuga, Era da Luz, a humanidade cure a mente racional e perpetue a consciência crística, manifestando a sintonia que retorna no sagrado, reafirmareis as energias e oportunidades vindouras em nome da fé, para que juntos possais cocriar novos tempos de paz e bem-aventurança, grandes colheitas 
e novas perspectivas em nome da força e do poder da sabedoria ancestral que retorna a cada alvorecer. Que as bênçãos de Arunachala, Mount Shasta e todos os vórtex de poder da vossa bem amada Mãe Terra enalteçam o comprometimento da alma de todos os oito bilhões de seres humanos encarnados e façam que todos possam despertar para este novo ciclo, reafirmando o potencial da intuição, reequilibrando moléculas, células e átomos e atingindo as energias da supremacia universal em nome do equilíbrio e da paz na luz do silêncio. Visualizei todo o inconsciente coletivo da humanidade, todos os dirigentes governamentais e livres transpassados no poder da chama violeta, para que todos sejam enaltecidos pelo poder da sabedoria e na luz do discernimento. Determinem e escolham readicionar a força motriz de um novo propósito, onde todos manifestem as irradiações que selam a maldade e que encontram na luz da paz e da verdade toda a chama da sabedoria para que se restabeleça o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. É novo tempo de paz, é uma nova egrégora que se aproxima do planeta. Sabeis que existem vários universos e várias multidimensões que neste momento auxiliam a transição planetária. Que possais então silenciar e no mergulho da vossa consciência atingir a determinação necessária e reescrever e redirecionar a vossa nova vida, reconstruindo o vosso livre-arbítrio, vossas rotinas e vossos novos ideais em nome da fé. Amados filhos, agradecemos os vossos agradecimentos e que Satya Yuga, Era da Luz, permaneça no inconsciente coletivo e na realidade de toda a humanidade encarnada para que todos possam atingir a magnitude da abundância e da plenitude, da, da felicidade, da alegria e da autorrealização. Retiramos neste momento membros da Grande Rádio Banco Universal, derramando sobre todos os vossos bens, paz, amor e harmonia, e que possais visualizar o cálice dourado da iluminação e da elevação da consciência humana, para que se cumpra em vós a paz individual e a paz planetária. Amor e luz, eu sou o São Germão. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial. Encontros com San Germain. Um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cleudio Bueno. Encontros com San Germain. Oferecimento Fraternidade Pax Universal. Entidade Metafísica e Livraria Esotérica.